Hi friends, welcome. Welcome to Dinapadi Samayal. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைத்தண்டு சூப் வாழைத்தண்டில் ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கோ இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நம்ம இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு அடிக்கடி பொரியல் கூட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி சூப்பும் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்டியாக பண்ணலாம் இப்போ வாங்க இந்த வாழைத்தண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு அப்போ தேவையான சாமான் என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வாழைத்தண்டை இந்த மாதிரி மோரில் தண்ணியில் மோர் விட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் கலர் மாறக்கூடாதுன்னு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வாழைத்தண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மூங் தால் பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த வாஷ் பண்ணதில் தண்ணியும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் போட்டு வேக வைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிற வாழைத்தண்டு கட் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எடுத்து போட்டுப்போம் இதோட கூட ஒரு சின்ன துண்டு அளவு இஞ்சி போட்டு நம்ம நல்ல விழுதாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுத்து தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் மூணு பூண்டு ரெண்டு பல் தனியா பொடி ஜீரகம் மிளகுத்தூள் சர்க்கரை ஜீரகம் இதெல்லாம் நம்ம நெய்யில் வறுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வாழைத்தண்டை குக்கரில் வேக வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இதை மிக்சியில் அரைச்சின்னு வந்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும் இதோட கூட நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா நல்லா நமக்கு வெறும் அந்த ஜூஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போ மொத்தம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு நான் இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த இந்த நாரெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு வாழைத்தண்டு ஜூஸ் மட்டும் ரெடி ஆகிடுது இப்போ வாங்க நம்ம வந்து சூப் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண வாழைத்தண்டு பாசி பருப்பு ரெண்டுத்தையும் குக்கரில் வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு வானொலியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய்யோ இல்லை பட்டரில் பண்ணால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் இதில் பூண்டு ஒரு மூணு சின்ன பூண்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு போடலாம் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் மூணு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது அதையும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டு அதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்தது தனியா தூள் இது வாசனைக்காக தான் போடுறோம் அடுத்தது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கிற பாசி பருப்பு வாழைத்தண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு அதை நம்ம எடுத்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா நம்ம சூப் சாப்பிட்றச்சே இந்த வாழைத்தண்டு நல்லா கடிக்கலாம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அது பாசி பருப்பு நமக்கு சேர்ந்தாப்பில் வரும் அதுக்காக தான் நான் கார்ன்ஃப்ளேர்லாம் ஆட் பண்ணல அதனால் இந்த பாசி பருப்பு போடுறோம் இது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா வடிகட்டி அதை நம்ம இதில் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் நான் இது ஆப்ஷனல் தான் சர்க்கரை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் ஏன்னா நமக்கு வாழைத்தண்டு ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் ராவாக தான் இருக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தாலே போகிறோம் நமக்கு கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்தியான ஒரு வாழைத்தண்டு சூப் ரெடி ஆகிடும் ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுது நம்ம மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டில் ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பண்ணலாம் கூட்டு பொரியல் இல்லைனா இந்த சூப் மாதிரி வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் யாருக்கெல்லாம் கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சூப் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீரகம் மிளகுத்தூள் இதை மேலே போட்டுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைத்தண்டு சூப் ரொம்ப ஹெல்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான வாழைத்தண்டு சூப் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பசங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம மேலே கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா பொடிச்சு மேலே தூவி கொடுத்தோன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் விரும்புவாங்க 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த வாழைத்தண்டு சூப் வீட்லேயே பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணுங்கள் தினப்படி சமையல் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் பாய்